Bora agora para mais um jogaço, né? CJ Stroud ah. contra Josh Allen. Buffalo Bills visitando Houston Texans, um over-under que eu acho que poderia ser um pouquinho maior, 47,5, com os Bills visitantes favoritos só por um ponto. É. Acho que o desempenho não tão consistente assim dos Texans pesa para isso, apesar da derrota feia dos Bills para os Ravens, eles ainda são favoritos nesse jogo, mas só por um pontinho, e eu acho que muito equilíbrio é esperado nesse jogo, né, Marcelo? Ah, eu acho. Até assim... O que eu vi mais foram os Texans, porque a gente fez dois jogos seguidos dos Texans. É, eu senti falta nesses dois jogos de um pouco mais do Daniel Hunter. O Anderson Jr. até que pressionou mais os quarterbacks adversários, os Jaguars, que foi o último adversário muito mais frágil e tal. É, e sentiu o CJ Stroud meio, já meio que mentalmente recuperado do que foi o jogo contra o Minnesota. Uhum. Porque realmente, assim, o jogo fugiu da cabeça dele em determinado momento. Ele não estava mais ali. É assim, era bem perceptível isso. É... E os Texans sem o John Mixon perde muito o Kamekers. Está fazendo o que ele consegue. A gente brincou na transmissão que eles, o, o, o CJ Stroud está pegando gente na padaria para virar recebedor, porque não tem ninguém. É o, é o John Matt terceiro que está pegando bola. É o Sims que está pegando bola. Porque não tem gente. E também ele está sofrendo um pouco com isso também, eu acho. E defensivamente, esses dois caras que vieram com muito cartaz, nesses dois jogos que a gente acompanhou, eu achei que eles fizeram um pouco. Vão precisar fazer mais. Mas também a gente olha pro, pro Josh Allen e fala, mano, e aí o Bills, né? Bem que perdeu um monte de gente, o Gabe Davis, o Stefan Diggs, que vai estar do outro lado e tal. Verdade. É, gente muito boa também. Mas na hora do vamos ver. O último, essa última partida faltou o Josh Não Allen. Assim. Então, Pô, mas é um o jogo Josh que é Allen fez um favorito, uma sabia? jogada nesse último jogo que, meus amigos, que foi aquele, aquele lançamento longo que ele tirou. Sabe-se Deus é, de lateral, onde? Né? É, é. Foi, foi lindo. A gente vê lapsos de são... Josh Allen com aquele braço incrível ainda. É. Só que precisava dele o jogo inteiro, né? Isso. Pois Exatamente. É. Não tem consistência. Aliás, nenhum dos dois. Então, acho um jogo difícil de fazer prognóstico. E aí, Luiz? É, eu acho que é um jogo difícil realmente de fazer um prognóstico. É, o Texans eu até vejo ele jogando um pouco melhor do que realmente está aparente. É, o Stout tem encontrado o Nico Collins e, tá e, 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 o, e o Stefan Diggs. O Collins lidera a liga em é, jardas nesse momento. Sim. Stefan Diggs entra na lei a... do ex do Bills? Ah, entra. Ah, entra. Eu acho que vai com o ah, a, a, questão, a questão que nem o Marcelo bem trouxe é se o John Mixon joga ou não. É. Né? Eu acho que sem o Mixon, o ataque do, do Texans tá mais devagar, porque o jogo corrido não, não encaixa. Fica muito é, unidimensional. O, o Tank Dell, para mim, tem sido uma decepção na temporada. Também não jogou Eu semana passada. Eu tá tanto dele e, e, e não, mesmo quando tava saudável, não tinha feito muita coisa. É. Dalton Schultz também numa temporada fraca. E isso atrapalha um pouco o desenvolvimento do ataque do Texans com uma defesa que está um pouco mais devagar. E comete hum, muita co falta. Comete, muita. comete muita falta. Foram 12 penalidades no último jogo. Exato. Os Texans são o time que mais cometem saída falsa na NFL. Isso aí são não é sustentável. Não, gente, aquele Texans e, e Browns não são o, e Bears, o que teve de falta é, também foi é bem... surreal. E aí, do outro lado, apesar de ter um time que... É... Pode ser, no encaixe defensivo, não ser uma boa para o Bills contra o Nico Collins e o Stefan Diggs. Tem um ataque em que se o Texans começar a devagar, como foi nessas últimas partidas, Exato. esse ataque não vai dar abre tempo. uma vantagem e não vai dar tempo do Texans voltar. É, então, eu acho que fica com o John Mixon. Eu acho que se o John Mixon treine, voltar a treinar e conseguir participar da, da partida... O Texans tem uma vantagem para vencer essa partida. Se o John Mixon não jogar e, gente, e eles ficarem nesse, nesse, nesse jogo corrido magro com o Ken Akers, Bills, Bills, Bills ganha essa, é, esse jogo. A tendência é que o Tank Dell volte, é quase certo. O Mixon é mais 50-50, mas eu acho que se você tivesse que apostar, ele vai a campo até pela importância do jogo, Mia. O que você aposta aí para esse Bills e Texans? Acho que o Bills precisa entrar para provar que o time que eles são, né? A gente tem ali um quarterback mais experiente, que é o Josh Allen. Um time bem montado, que tá aí, todo mundo falando o time que é há muito tempo. E depois desse atropelo que eles tiveram do Ravens semana passada, eles precisam aproveitar esse jogo contra o Texans ainda acordada, mais... Né? Lógico, ainda mais se o Mixon não jogar, etc. Então, eu acho que o Bills vai entrar com uma mentalidade, mas a gente precisa vencer esse jogo do que qualquer outra coisa. E acho que isso pode funcionar ou não. 
Mas diante de tanto equilíbrio, vamos fechar com os palpites aí secos, por favor, Marcelão. Ah, pelo Josh Allen, Bills. É, Luiz. Bills. Bills. Bills, 3x0, então. Vamos ver se isso se confirma um jogaço nessa tarde de domingo.